时间过得真快，还有半个月就过年了。对啊，我们也在一起一段时间了。春节跟我回去吧，让我爸妈也见见你。讨厌，你说什么呢？不理你了。生日，叫我过去做一下，要不你跟我一起过去吧？不行啊，佳明，我还有一篇论文没写完呢，要不你自己去吧？就在附近，我们过去打个招呼就走。我跟强哥出去说点事，等等回来。那你要早点回来哦。如果你不想照片传到全校，你以后就要乖乖听话，<笑>否则整死你！知道吗？妈妈，我该怎么办？我叫阿豪，今晚约了朋友在夜总会谈生意，你要不要一起听个乐？喂，你好，我是阿豪，我今晚约了朋友在夜总会谈生意，你要不要一起听个乐？没有发票吧？放心，小乐和六叔都到了澳门，没有人过来的。那把今天晚上的货给我处理好了。好的，大哥。哦，对哦，今天有人在我们厂内对女孩子下迷药，我们要不要管？你傻帽啊！是不是很多时间管闲事？你是不是也要去爽一趟？我操！我操！我操！我操！我操！喂，龙城夜总会三楼有人正在交易毒品，要快！
，警察办案，无关人命，走开。有干啥的？有警，有警察，快快快，把他拖到厕所里面去。我是张警官，这是我证件。我是夜总会的股东陈永豪，我们是合法经营，请问警官有什么事吗？我们收到投诉说你们这里有毒品交易，从这里出去的人经常说这话，岂能当真？既然张警官您来了，就视察一下，坐下来喝杯酒聊聊天。如果说有什么建议和要求，我陈某一定照办。我是警察，不是消防员，也不是你的客户，有什么狗屁意见给你啊？假如说真的要给你意见的话，送四个字给你：安奉守法。真可惜。张总有没有发现？嗯，好。呃，收队了，兄弟们。陈小姐在房间出事了。说你什么不净色的，所以我来跟踪你偷拍你啊！无聊，我来这里是为了生意，又不是喜欢做肉。哎呀，哥，我知道错了嘛。不过你刚刚、嗯、那一下子真的很帅哎。真的吗？那用不用回去再打一次给你看？不用了，不用了。那我先回去喽。嗯，拜拜。陈总，明明让我转告你，他有急事了，回老家了。嗯。这是省厅直接的派卧底下来，是不是对我们海天市的执法能力不信任了？打大老虎嘛，他们能在这样严打的情形下壮大自己的势力，他们的人脉和实力。已经敲出以往的案例了。山西是一个娱乐场所的集中地，也是一个犯罪之一。而这个六叔呢，在这里是原来比较大的。假如他有他的资金和陈小刀的兄弟姐妹在一起的话，那就有可能操作海天市的毒品交易。三 A 一路一十三，那家伙已经开了几年很久了。欧阳兄，一个人呐？哎，陈总你来了，来一起喝一杯。怎么不安排多几个女孩子陪你唱歌呢？我对女人和酒一样，我是随便点的。好不容易看上个美女，却听说变了女陈总。如果陈总玩腻了的话，不妨也让给我爽一下。你<笑>真的想要吗？哦，开玩笑的，君子不夺人所好。但听说恋爱从国外回来，不妨介绍我们做朋友吧。你前途似锦，小妹有幸跟你交朋友是件好事。但他杨妹子的性格投不投缘，就看你们了啦。好，各位兄弟，来。老板。是明明报了警，你怀疑他是警察？我从来没有见过一个不爱钱、
用来打击毒品的夜店小姐。有句话我想提醒你，听说上面已经派人潜入海天斯莫迪，你生意做得那么大，小心身边的人呢、啊。以前陈永豪在这的时候，我什么事都不用管。现在他说要退股，他带来的人也会跟着走，真是麻烦。蟑螂小乐，你们要安排人员及时补充啊。是。这阵人听说陈永豪在生意上提出要退股了，不知道对这件事你们有什么看法？目前六艘手上那个上狼反毒已经肯定的了。陈永豪生意人，他喜欢讨好和拉拢，黑白两道。目前他的底线在哪，就有待观察。好吧，当你们想着让我参战的话，那么就得把这个卧底的身份背景告诉我，你让我了解一下，好不好？好的，好的，那就辛苦你了。我这是个小混混的，经常听见六十你的威名。所以我无名而来，想跟六十你混的。敢混混，有打过架吗？砍过人吗？打过，还砍过一次呢。之前有个家伙，以为他比我壮，把我骂了一顿。我二话没说，回家拿刀把他一刀把他砍了。哇，那是真爽！相信我，我可是很大胆子的。就砍过一个人，太少了吧？你回去吧。这这，滚呐、啊！听到没有？走那边，走那边，走那边，走那边，走那里干嘛？有打过架吗？砍过人吗？不，我砍过十个人。小鸡，别乱吹啊！发现你说一句假话，小鸡我打断你的腿啊！我出过牢，工作很难找，希望六叔给我这个机会。为什么要砍他？因为他们是人渣。嗯，不错。男子汉有所为，有所不为，凡事都要讲道义。我年轻的时候也坐过牢，这没什么。以后你就跟着我好好干吧。谢谢六叔。我辛苦赚钱供你读大学，眼看毕业。你去退学，我我打死你！你滚，以后不要再回来，我没你这个女儿。张小姐，我们尽力了，但还是没让你们两妇女见上一面，很遗憾。等我将夜总会退股的事情搞定，我就跟你去国外。嗯，我都听你的。嗯。教授你好。小敏。把合同给陈总签了，这么夜总会退股的事呢，就告一段落。你看到了，知道话了吗？对不起，合同，你们认识。只是这位美女长得有点像我以前同学。是就好了，我可以了解她的过去。他叫佳明，新南的安保。当年他可是一个砍十个
位置还坐了牢。我看他是个人才，就让他跟了我。我跟强哥出去说点事，等等回来。如今的生意那么好做，为什么还要退股啊？我可以为了生意交任何朋友，但不会为了朋友做任何生意。什么意思啊？什么意思、啊？看不起我们吗？哥，我觉得很奇怪，你们竟然怀疑那个宁宁是警察，为什么还要带她出国啊？老板，要不要我查他们的底，确认一下？我是一个生意人，他是不是警察对我来说没有影响，何必惊动对方？老板有把握一切的信心当然好，但世事难料，如果他真的是警察，我担心他对老板也是虚心假意。就是啊，哥，越是漂亮的女人就越会骗人，你也小心马失前蹄哦。你看着我干嘛？虽然我长得漂亮，可是我没骗过你哦。他到底是什么样的人？也许只有李佳明最清楚。强哥，我去找同学借了点钱，你看够不够结账？够了，够了。哎，他们人呢？女朋友自己回学校了，其他人上赌场去了。不对，你女朋友喝醉了，被别人脱去衣服拍电影去了。这是真的吗？啊啊啊啊！我操！咋了？我有个快递在前台，你什么时候有空过去帮我取一下吧。啊、哦、好，行，那我帮你看一下。看什么看？没见过美女啊？那么喜欢看，回去看你妈。全身上下什么都没有，你是快递还是快递员呢？你别管，现在姐姐呢，要买你几个小时。是人介绍啊，上酒店还是去你家里啊？我靠，菜市场的鸭都比你好，好不好？我只是想问你几个问题而已。我问你，你认不认识那个张宁宁？还有，你是不是喜欢他
，六叔干女儿，人又好看又善良，当然喜欢了。这就对了嘛，我呢就是陈俊浩的妹妹，我不喜欢他，要不这样，我们一起想个办法，猜猜他们，问一下他以前的事情给我听嘛。哎，我问你问你，他是不是喜新厌旧，很坏啊？你真的想听啊？嗯，你再来个十万八万，或者我告诉你啊。靠，那么爱钱，一看你的样子就知道你不是好人了。好人会去拆散别人的。好了好了，钱不是问题，你说一下他以前的坏事给我听。哎，你说一下嘛。其实是我这辈子最爱你的人。放心吧，我聪明着呢，赚钱多着。有肯定养你。林佳明，你又想害我是不是？其实也没什么，要怪就怪我们当年年少无知。我遇到的坏男人是太多了，没什么。有朋友说在这边看见了你。没想到真的没骗你。是，你是很聪明，很会赚钱。卡里有笔钱，不要告诉陈总我们之间的事。我不想让任何事影响我们之间的感情，否则我不会放过你。放开我！你还想怎样？大学时。你毁了我的前生，毁了我的人生，现在又阴魂不散，你到底想怎样？我好不容易遇上一个能给我幸福的人，你放过我好不好？放过。钱我收下了，你走吧。你说一下嘛啊啊！说一下嘛。喂，你好烦哎！你以为有钱了不起？这就打你啊！像我那么漂亮的美女，你舍得打吗？喂小姐，我知道你生活不易，但光天化日之下也不能太任性啊！小姐，你什么意思啊？没什么意思，把身份证拿出来。啊，不好意思，我没带身份证。我就知道做你这一行的，一般都不喜欢带身份证。怎么？刚才有人投诉你强买强卖。我？你妈才出来卖呢！你骂谁呢？啊，警察同志，我不是骂你啊，不是不是。别说那么多了。跟我回警察局。不要啊！走，快点，走。你是不是在找这个？你吸毒，与你无关，还给我、呃。你看到你现在的样子，像个鬼一样，你为什么要这样作践自己？如果不是你毁了我的前程，我会变成这样吗？这些年来，我常被人欺负，我还出卖我自己。知道我有多迷茫、多无助，我有多恨我自己吗？我恨你，我恨你，为什么你要毁了我的一生？对不起，对不起。如果可以的话，我愿意用我的一生去弥补。
佳明，我毒液又发作了，好难受。我求求你，帮我问萨郎买点，以后什么都依你。不要哪个王八蛋把货源给垄断了。接下来由你表哥境外这条渠道，我们就可以甩开他们了。要大展宏图。哎，表哥，你来了。你来试试货。生气起来样子更像了啊！我是你爸，你牛啊！牛逼什么？你真牛啊带枪的不是警察就是贼。走吧，明哥，我请你去做发型。又换发型。这你都找来了，我真的不是李佳明，不要再烦我好不好？怎么？凭什么赶我走啊？你以为你是黑社会，很了不起吗？黑社会，黑社会，再说我是黑社会，小心我打你啊！哎呦，我好害怕！告诉你，姐姐我是被吓大的。喂，少喝点。怎么？你关心我？我告诉你，我喝酒的时候最他妈讨厌别人说什么。喝？怎么不喝？留这么多在这里，养金鱼啊！我勒个去啊！不过只有你，只有你关心我。我真的好感动哦，我都哭了。啊、喂，千金小姐，注意一下形象。千金小姐怎么了？千金小姐和坐台小姐都是小姐啊，有什么不一样？别说那么多废话，喝！我告诉你，今天晚上的酒钱，姐姐还给得起。来，喝。最不贵啊！借，有那么好借吗？你借给我看啊！
，你要对戒毒有信心。我和你一起戒，信我。你想清楚再试，不要为我做傻事。这东西很难戒掉的。这感冒药好苦啊！捂着鼻子，一下子就吞下去了。说的倒容易，你自己试喝一下啊！喂，你别真喝呀你！我不能心软，这就是他应有的报应。你知道吗？我是很爱他的。他走的时候，我还想挽留他，但是我不敢。你要跟男友去外省生活，我房子卖了，我男友不会回来。叫你出来，是想把你以前做的事情。再说。记得你曾经说过。知道的事情不必问，这样我们以后不会再相见。哪个城市对你来说重要呢？换个工作吧，不要做是吊儿郎当的。你已经害了我两年的青春，我不想你再害别人。做男人要有责任和担当。你好，老板，不要吊儿郎当的，就要站队。你的资料呢，上面已经给了我了，以后在海天市你就有我联络。哦，老邓跟我说过你啦。说真的，我怎么看你都不像一个警察。怎么说？你跟那些小混混去弄饭就花了十几万，每天都花天酒地，醉生梦死。出来混，来得快去得快。我不会收你花钱，谁他妈认同我？不像你们警察
你一音都说不能收，那别人骂你一句，你就把别人的腿也打断了，你心里面有没有法力啊？那是通缉犯，我故意跟他吵的，不打断他的腿。等你们警察来，天都亮了。好了，我不跟你争了，反正以后有什么事，我就直接打报告给上面。你可要记住了，你是个警察，并不是真的小混混。是，领导，还有什么吩咐吗？最近有没有什么别的发现啊？我查一下夜总会的账目，出口部的欧阳喝了三十万的酒，那笔账划到陈文豪那边去了、嗯，你可以去查一下欧阳。有没有什么别的啊？没有了，那你先走吧。妈妈说，能为一个男人熬汤是件很幸福的事。你戒毒的日子，我都会给你熬汤喝的。听说熬过生理上依赖的几天，就会相对容易了出国前，我要忙着买很多东西啊。国外什么都有，过去再买吧。外面很贵的，我知道你有钱，但也不要太浪费了。好吧，你先忙。司机开车。好嘞。佳明睡着了，请问你找他有什么事吗？阿姨吗？你怎么知道是我的？他房间里挂满你的照片，这些年他虽说为了我的病什么女孩都不谈，但我知道他心里一直放不下你。我想他终于找到你了。他这个人常做错事，又不善表达，你要多体谅体谅他。还有。他不要老是自己安德拉了。李佳敏，你到底是个怎样的人？爱我，为什么当初要害我？就算忏悔，又有什么用？而我，是不是真的还恨你？
错过不再爱你了。你不是真心爱我的。陈小姐，你要想清楚，你已经堕过三次胎，如果这次再，恐怕再也不能生育了。喂，佳明，我想告诉你，我怀了你的孩子。什么？你说什么？哦，嗯，那个我会去打掉的。嗯，我觉得有必要和你说一下而已。嗯，就这样吧。我懂，酒后乱性嘛，啊，电影都有演啦、啊，没事。抱着我，叫我不要走。虽然我知道你不是和我说，但是我还是感觉到很温暖。我用你手机拨了我的号码，保不保存？你决定吧。你已经害了我两年的青春，我不想你再害别的女孩。做男人要有责任和担当。你不要把孩子打掉，刚才一时一会我不知道说些什么。我我希望你可以让我做孩子的爸爸。真的吗？真的，我我是真心的。嗯。我不会再骗你了。好。嗯小三，你现在对我这么冷漠，我有理由怀疑你跟我合作的嫌疑。欧阳哥，我不是告诉你了吗？我最近不舒服，你爱怎么想就怎么想吧。怎么？因为我就想猜桥啊。我告诉你，警方已经找我配合查理哥了。如果我扛不住，小心我们一起死。你在威胁我啊！就像你说的，你爱怎么想就怎么想吧
这一次叫你过来呢，就是因为我们正在调查欧阳跟陈永豪的犯罪案件，可是欧阳却突然死了，所以我希望你可以协助我们一下。张队长，你想从我这个陈永豪妹妹的嘴里套出什么话？我们已经调查过了，你并不是陈永豪的亲妹妹，不是亲妹妹又怎么样？她供我生活，供我出国念书。比我亲哥还亲呢，我是不会说他坏话的、哦。程永豪这一次可以杀了欧阳灭口，难保下一次他也会这样子做，所以你想清楚啊。老板，除掉了欧阳，警方现在就死无对证了。警察不会轻易放手的，要转移他们的视线，把其搞乱，我们才有生存的空间。那老板，你有什么想法？六叔老顽童只会拄着地球转，而上篮这个混蛋呢，有意的联系境外的供应商，摆脱我们的垄断，是时候要清场了。那我去干掉他们。枪不是最好的解决方法。这个 U 盘可以解决所有的问题。你跟了我那么久，如果他是棋子，第一步你会下在哪里？上狼的贩毒视频，下在六叔那里。六叔，你他妈思想太落后了。这么狗屁道义啊！现在这个社会，他妈有钱就有王道。你想想，整个这些都是我们的，只有我们大胆甩货的话，我们很快就发财了。想在老子的地方卖毒品，除非我死了吧。都过去十多天了，向六叔打听玲玲的消息，会不会很唐突呢？六叔。那他已经过时了，那我只能另谋出路了。来，喝了这杯酒，咱们各行其道，互不相干。你想干嘛？哎，六叔，醒醒啊，六叔，上篮这个畜生！你帮我，六叔，六叔，醒醒啊，六叔，六叔，怎么了？你别死啊！就你别在家喝，家喝酒啦，对吧？好了，现在糊里糊涂学人家跳舞楼，哼，我自作自受。你别嚣张！你傻蛋啦，他自己跳楼的。幸好有人开挡一下，不然他早就死了。这是我最后一个谎言了，我真不知道这样做是对还是错。宁宁，怎么了？六叔怎么了？六叔他没事。那你刚才怎么哭得这么伤心？我妈，我妈她快不行了，医生说要六十万做医药费，我该怎么办啊？别难过了，钱的事情交给我吧。六十万不是小数目，怎么解决啊？这点你不用操心，我有我的办法，相信我。我知道他没有钱，除非他接下六叔家人那笔暗花。其实几天后我就要跟永豪出国了。我们怀疑六叔的儿子熊坤就是活跃在东南亚的大毒枭，先生
，你必须取得他的信任。六叔在哪里？六叔出暗化之后，三兰现在到处找六叔。我们一起去见六叔吧。六叔，小明来看你了。六叔，我知道你被三兰这个混蛋害得很惨。现在他兵强马壮，你埋起他的那一百万。如果没人敢接，我接了。我等闲用，我接了。了好，明哥，我小乐终于可以跟你做大事了。嗯。战队，你既然打到去砍人，你别碰了你！我我只想下去揍他一顿，吓他一下。我没想到他那么多人，我差点都回不来了。可是你记住，你是名警察，并不真的小混混。凡事都要讲法律法规的，你倒好，以暴制暴，知法犯法。你真的让我太失望了。这一次我一定会打爆在上面，撤你的职。你完蛋了！我告诉你，你有点专心做小混混去吧。不是战队，你听我说，我爸得了癌症。我只想尽快破这桩案，你要告诉他我是个警察。我告诉你，跟上郎这样的人一定要法律的手段，下不为例啊！是。哇，这房子好漂亮哦，好喜欢！如果以后我也能够买到一间这么漂亮的房子就好。我出国后啊，也不知道什么时候才会回来。这房子的钥匙就留给你吧。哦，真的吗？嗯，谢谢你。不过啊，你同学我刚到的海天市，那你就出国了。那我以后想你就只能看相册啦。搞朋友吧，照片我都保留着哦。还有当年你和佳明的照片呢。话说，那时候你退学了，他就闯祸，你知道他具体的原因吗？像他这样的纨绔子弟。这有什么好稀奇的？哇，他拿刀砍人呢！就是当初我们学校对面的那群人呢、啊，差点搞出人命了。后来听说他还被抓去坐牢，他爸爸为了救他，花了好多钱，最后还被他气死了。原来当年佳明为了我而坐了牢，他从来没有提过这件事。这么多年，是我误解他了。多年你误解他，也许你觉得亏欠他，再同情他而已，没必要放弃跟我出国。对不起，豪哥。为一个小混混，值得吗？也许吧。虽然不舍。既然你选择了，我只能祝福你。你赶快去找他吧，把你的想法告诉他。老板，看来你真的放不下。原来很多东西都会习惯的，当你去对一个人好，时间长了，自己也分不清真假。在这个过程中，失而复得，得而复失。你就会明白这种感觉是那么的刻苦铭心。老板，感情的事我不懂，但你常说可以把复杂的事情简单化，那李佳明这个卧底早就该死了。哥，你们能不能放佳明一马？
我不想我肚子里的孩子一出生就没有了爸爸。我把你当成我的亲妹妹，我花那么多心思包装你，甚至供你到国外留学，你却背叛我。哥，我没有。或许他什么都不知道，他不会伤害你的。再说了，当初是你把我送到他身边的。但是我没有叫你和他假戏真做啊，他玩弄你的感情而已。你别犯贱了，好不好？哥，多少次了？你以前为了打通在商场上的关系，你多少次把我送给别人？我已经堕胎三次了，医生说，如果我再堕胎，我以后就不能再怀孕了。现在医学这么发达，我带你出国看最先进的医生，为了你的幸福，打掉这个孩子。我陈永豪的妹妹应嫁给上流的社会好人家。沈整的儿子下周回来。我都说好，安排你们见个面。不要不要，我都不要。OK， 我答应你，放你家名义嘛。我刚才给你说的事情，你给我好好想想。上完了犯罪视频，我办公室还有份，法律足以整死他，我只为了明明。一件事要跟你说，我也有一件事想跟你说。那你说吧。陈永豪他找过我，他说夜总会的电脑里有一份上郎的贩毒视频，用法律足以将上郎这个王八蛋整死。我们一起去偷。陈永豪，他为什么要帮你？他说是为了宁宁。明哥，我想要跟你说，其实不是你想那样的。林姐一直在骗你，她和陈永豪根本没有分手，而且他们很快就要搬到国外了，就连他妈的医药费都是假的他想你死，你没必要再为他冒险。之前我没有和他解释过去的事，是不想再触及他的伤口，更不想让他觉得亏欠我什么。但我没想到他对我误会这么深。但说到底，是我欠他的。为他做完这件事，我就会离开。那晚后，江明关了机，他一定是接了六叔那一百万的安华。一切都是我的错，我只祈求上天让他平安回来。你可要记住了，你是名警察，并不真的小混混。跟上杭这样的人，一定要法律的手段。你吸了海洛因。
，你以为你还能打吗？电梯的监控一定要给我弄到手啊！程小姐，你哥跟李佳明是不是有什么过节、啊？所以他来借刀杀人，害死了佳明。什么？佳明死了？是的。陈永豪，你他妈骗我！是这是命运的故意小的娃儿，今天你来生。你说会带个惊喜给他，别忘了。马上就上你的爱，对，马上过来，好。曾经，我以为自己是折翼的天使。因为爱上一个人而坠落人间，其实，佳明又何尝不是呢？而如今的你，也许想不起，我曾深深。爱过你，时间慢慢飞逝，没有你。老板，沈总的电话已经接通了。喂，哦，刚秘书啊，我发现情况有点不对劲，想和沈总谈一下。放心吧，没事儿。沈总的儿子被人打伤，这两天要动手术。沈总不是只有一个儿子在美国求学吗？是私生子，要保密了。阿正，把车开过来，我要去机场。你走回去看看他，这个是个机会啊！怎么不敢啊？心虚了，哼，这可不像你啊！你什么意思啊？我们在抓到上篮的时候，在他手机里面发现一条信息，这条信息正是你发给上篮的，是你间接害死了你的情敌。这信息不是我发的，我手机丢了。陈远豪，你以为你可以只手遮天啊
，我告诉你，天网恢恢，你逃不掉的。三队，这些脸孔笑我的人不少，你告不了我，不如这样开个价，我们交个朋友。你不单只利用了遗漏场所的监控，对政商人士进行了威迫利诱，你还放毒杀人。我告诉你，陈永山已经把你的罪行罪证全部交给我们警方了，自己听一下。好吧。我妹妹怎么会告发我呢？像你这样的人，坏事做绝，丧尽天良，人生更凤。你完蛋！我告诉你。时间过得真快，还有半个月就过年了。对啊，我们也在一起一段时间了。春节跟我回去吧，让我爸妈也见见你。讨厌，你说什么呢？不理你了。生日，叫我过去坐一下，要不你跟我一起过去吧
不行啊，佳明，你还有一篇论文没写完呢，要不你自己去吧。就在附近，我们过去打个招呼就走。我跟强哥出去说点事，等等回来。那你要早点回来哦。如果你不想照片传到全校，你以后就要乖乖听话，<笑>否则整死你！知道吗？妈妈，我该怎么办？强哥，我去找同学借了点钱，你看够不够结账？够了，够了。哎，他们人呢？女朋友自己回学校了，其他人上赌场去了。不对，你女朋友喝醉了，被别人脱去衣服拍电影去了。这是真的吗？啊啊啊啊！我操！你找宁宁，她伤心的收拾衣服回老家了，估计是家里发生什么急事了。佳明那小子傻傻的，摆明完了他女朋友又怎么样？我们还用怕他吗？就是嘛，干、哎、杯，老大。摆明完了他女朋友又怎么样？呃呃
。现在宣判，李佳明醉酒伤人，罪名成立，判三年有期徒刑，立即执行。快递在前台，你什么时候有空过去帮我取一下吧。啊、哦，好，行，那我帮你看一下。看什么看？没见过美女啊。那么喜欢看，回去看你妈。全身上下什么都没有，你是快递还是快递员呢？你别管，现在姐姐呢，要买你几个小时？熟人介绍啊，上酒店还是去你家里啊？我靠，菜市场的鸭都比你好，好不好？我只是想问你几个问题而已。我问你，你认不认识那个张明明？还有，你是不是喜欢他？六叔干女儿，人又好看又善良，当然喜欢了。这就对了嘛！我呢，就是陈永浩的妹妹。我不喜欢他，要不这样，我们一起想个办法，猜测他们，问一下他以前的事情给我听嘛。哎，我问你问你，他是不是喜新厌旧，很坏啊？你真的想听啊？嗯。你再来个十万八万，或者我告诉你啊。我。靠，那么爱钱，一看你的样子就知道你不是好人了。好人会去拆散别人的。好了好了，钱不是问题，你说一下他以前的坏事给我听。哎，你说一下嘛。其实是我这辈子最爱你的人。放心吧，我聪明着呢，赚钱多着。有肯定养你，李佳明，你又想害我是不是？其实也没什么，要怪就怪我们当年年少无知。我遇到的坏男人是太多了，没什么。服务员，再来一瓶路易十三。那家伙已经开了几年很久了。欧阳修，一个人呐。哎，陈总，你来啦！来，一起喝一杯。怎么不安排多几个女孩子陪你唱歌呢？我对女人和酒不一样，我是随便点的。好不容易看上个美女，却也听说变了女神。如果陈总玩腻了的话，不妨也让给我爽一下。你<笑>真的想要吗？哦，开玩笑的，君子不夺人所好，但听说恋爱从不爱回来。想介绍我们做朋友吧？你前途似锦，小妹有幸跟你交朋友是件好事。但他杨妹子的性格投不投缘，就看你们了啦。好，各位兄弟，来。老板，是宁宁报的警。你怀疑他是警察？我从来没有见过一个不爱钱、又爱打击毒品的夜店小姐。有句话我想提醒你：听说上面已经派人潜入海天斯莫迪，你生意做得那么大，小心身边的人呐、啊。以前陈永豪在这的时候，我什么事都不用管。现在他说要退股，他带来的人也会跟着走
，真是麻烦。蟑螂小乐，你们要安排人员及时补充啊！是。甚至直人听说程咬豪在声音上提出要退股了，不知道对这件事你们有什么看法？目前，六叔手上那个下狼反毒已经肯定的了。陈永豪上一人，他喜欢讨好和拉拢，黑白两道。目前他的底线在哪，就有待观察。好吧，当你们想着让我参战的话，那么就得把这个卧底的身份背景告诉我，你让我了解一下，好不好？好的，好的，那就辛苦你了。我这是一个小混混的，经常听见六十你的威名，所以我无名而来，想跟六十你混的。小混混。有打过架吗？砍过人吗？打过，还砍过一次呢。之前有个家伙，以为他比我壮，把我骂了一顿。我二话没说，回家拿刀把他一刀把他砍了。哇，那是真爽！相信我，我可是很大胆子的。就砍过一个人，太少了吧？你回去吧。这这。滚呐、啊！听到没有？走那边，走那边，走那边，走那边，走那边你干嘛？有打过架吗？砍过人吗？不，我砍过十个人。小军，别乱吹啊！放心，你说一句假话，小军我打断你的腿啊！我出过牢，工作很难找，希望六叔给我这个机会。为什么要砍他？因为他们是人渣。嗯，不错。男子汉有所为，有所不为，凡事都要讲道义。我年轻的时候也坐过牢，这没什么。以后你就跟着我好好干吧。谢谢六叔。我辛苦赚钱供你读大学，眼看毕业，你去退学，我我打死你！你滚！以后不要再回来，我没你这个女儿。张小姐，我们尽力了，但还是没让你们两妇女见上一面，很遗憾。喂，对，我跟我回来了。等我将夜总会退股的事情搞定，我就跟你去国外。嗯，我都听你的。嗯。小敏，把合同给陈总签了。这么夜总会退股的事呢，就告一段了。你看着办，知道办了吗？对不起，合同，你们认识？只是这位美女长得有点像我以前同学。司机好了，我可以了解她的过去。他叫佳明，新来的安保。当年他可是一个砍十个，为此还坐了牢。我看他是个人才，就让他跟了我。我跟强哥出去说点事，等等回来。哈<笑>，如今的生意那么好做。为什么还要退股啊？我可以为了生意交任何朋友，但不会为了朋友做任何生意。都一起啊！都
么意思啊？看不起我们吗？哥，我觉得很奇怪，你们竟然怀疑那个宁宁是警察，为什么还要带她出国啊？老板，要不要我查他们的底，确认一下？我是一个生意人，他是不是警察对我来说没有影响，何必惊动对方？老板有把握一切的信心当然好，但世事难料，如果他真的是警察，我担心他对老板也是虚心假意。就是啊，哥，越是漂亮的女人就越会骗人，你也小心马失前蹄哦。你看着我干嘛？虽然我长得漂亮，可是我没骗过你哦。他到底是什么样的人？也许只有李佳明最清楚。今晚约了朋友在夜总会谈生意，不要不要一起听这个。你没有发现吧？放心，小乐和六叔都到了澳门，没有人过来的。那把丁家山的货给我处理好了。好的，大哥。哦，对哦，今天有人在我们厂内对女孩子下迷药，我们要不要管？你傻帽啊！你是不是很多时间管闲事？你是不是也要去爽一下？我操我操我操我操我操！喂，龙城夜总会三楼有人正在交易毒品，要快！警察办案，无关人等走开。老大，老大，有警，有警察，快，快来把他拖到厕所里面去。我是张警官，厕所证件。我是夜总会的股东陈永豪，我们是合法经营，请问警官有什么事吗？我们收到投诉说你们这里有毒品交易，从这里出去的人经常说这话，岂能当真？既然张警官您来了，就视察一下，坐下来喝杯酒聊聊天。如果说有什么建议和要求，我陈某一定照办。我是警察，不是消防员，也不是你的客户，有什么狗屁意见给你啊？假如说真的要给你意见的话，送四个字给你：安奉守法。张总有没有发现？嗯，好。呃，收队了，兄弟们。陈小姐在房间出事了。放开我！放开！放开！怎么回事？哥，有人对我下药，想欺负我，就是他。拿我！嗯嗯。唔想点啊！我就系想打你，衰鸡啊！你为什么会来这里？我不相信那些人说你什么不近色的，所以我来跟踪你、偷拍你啊！无聊，我来这里是为了生意，又不是喜欢做咯。哎呀，哥，我知道错了嘛。不过你刚刚、嗯、那一下子真的很帅哎，真的吗？那用不用回去再打一次给你看？不用了，不用了，那我先回去喽。嗯，拜拜。陈总，明明让我转告你，他有急事了，回老家了。嗯。
这是省厅直接的派卧底下来，是不是对我们海天市的执法能力不信任了？打大老虎嘛，他们能在这样严打的情形下壮大自己的势力，他们的人脉和实力。已经敲出以往的案例了。山西是一个一路上的集中地，也是国力的发源地。而这个六村内，在这里是原来比较大。假如还有他的支撑和陈小刀的跟几个在一起的话，那就有可能超过海天市的国力比较远。